வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த தொழில் ரகசியம் இந்த தலைப்பில் ஏற்கனவே ஒரு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதாவது நான் ஒரு ஜாதகத்தை கையில் எடுத்ததான் அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவேன் அதுதான் சப்ஜெக்ட்டு இது வந்து இந்த லக்னாதிபதி மேட்ருக்கே மூணு வீடியோ சரியாக போச்சு சரி இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த தோஷங்கள் இந்த தோஷங்கள் அப்படின்னா வந்து அதில் வந்து செவ்வாய் செவ்வாய் தோஷம் மெயினாக பார்க்குறாங்க அந்த செவ்வாய் தோஷத்தில் நிறைய ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது செவ்வாய் அவரோட சேர்ந்தா தோஷம் இல்லை இவரோட சேர்ந்தா தோஷம் இல்லை கடக லக்னத்துக்கு எங்கே இருந்தாலும் தோஷம் இல்லை இப்படி நிறைய ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அனுபவத்தில் பார்க்கும்போது அது வேறு மாதிரியாக இருக்கு நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மார்ச் ஆஃபீஸ் போட்டேன் அங்கேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன் மே வரைக்கும் அது ஆஃபீஸ் பாட்டுக்கு ஆஃபீஸ் ரன் ஆகிட்டே இருந்தது இந்த இடைவெளியில் நான் எத்தனை ஜாதகம் பார்த்துருப்பேன் இதில் வேறு நாம் வந்து பணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஆள் கிடையாது அதனால் இன்னும் லிபரலாக வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஜாதகங்கள் என்னுடைய பரிசீலனைக்கு வந்திருக்கும் அதை அந்த அனுபவத்தை வைத்து நான் தெரிந்து கொண்ட விஷயம் என்னடானா இந்த செவ்வாய் என்பவர் மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று தவிர எங்கே இருந்தாலும் தோஷம் அப்படின்னு ஒரு மெயின் ரூல் இருக்கு பாருங்க அதான் ஒர்க் அவுட் ஆகுது இவங்க கொடுக்குற இந்த ரிலாக்ஸேஷன்ஸு அது வந்து பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகிறது கிடையாது இந்த செவ்வாய்க்கு ஏன் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் அப்படின்னா இவ்வளோ செவ்வாய் என்றால் கோபம் கோபங்கிறது எல்லாத்துக்கும் வருது ஆனால் இந்த செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு வர்ற கோபம் வந்து என்னென்னா அந்த கோபம் வரும்போது அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்க மாட்டாங்க அதான் பிரச்சனை இந்த கோபம் என்பது இதை வந்து காட்டணும் எப்படி காட்டணும் நான் கோபமாக இருக்கேன் அப்படின்னு காட்டணும் அவ்வளோதானே தவிர கோபத்தை வந்து அப்படியே இறக்கிடக்கூடாது அந்த கோபத்தை அப்படியே இறக்கும்போது இல்லாத பொருளாத வில்லங்கம்லாம் வருது இந்த செவ்வாய் தோஷம் உள்ளவர்களுக்கு ஏன் இந்த கோபம் அதிகமாக வருதுன்னா செவ்வாய் என்பவர் ரத்தத்துக்கு காரகன் அதிலும் இந்த வெள்ளை அணுக்களுக்கு காரகன் இந்த வெள்ளை அணுக்கள் தான் உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும் இப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் வந்து செவ்வாய் பல்பு வாங்கியிருக்காருன்னு வைங்க அங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வெள்ளை அணுக்கள் குறைவாக இருக்கும் இந்திய நாட்டில் பெண்களுக்கு இயல்பாகவே குறைவாக இருக்கிறது செவ்வாய் தோஷம் இல்லைன்னாலும் ஆண் பெண் ஆணை விட பெண்ணுக்கு அந்த வெள்ளை அணுக்கள் குறைவாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் வேறு அதாவது வந்து ஆம்பளை பிள்ள வேலைக்கு போகிறான் நல்லா சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு இன்னும் ஒரு நாலு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா போடுவாங்க இது பெண் பிள்ளைக்கு இப்போவே வந்து நீ குண்டாக இருக்க சாப்பாட்டை குறை சாப்பாட்டை குறையும்பாங்க இப்போ அந்த காலத்தில் மக்களுக்கு வந்து இந்த பேலியோ டயட்லாம் தெரியாது நீங்கள் வந்து இந்த கார்போஹைட்ரேட் இதை நீங்கள் எவ்வளோ குறைவாக சாப்பிட்டாலும் அது உடம்பு பாட்டுக்கு காத்தடிச்ச பெலூன் மாதிரி போயிட்டே தான் இருக்கும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா வந்து கொழுப்பையும் ப்ரோட்டீனையும் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் 
இது இப்போ வந்து சில டாக்டர்ஸே வந்து இந்த பேலியோ டயட்டை வந்து அப்டேட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவாள் அவாளுக்கு வந்து என்னென்னா பேலியோ டயட்டுனாலே வந்து இந்த சிக்கனையும் மட்டனையும் வெளுத்து வாங்கிறது அப்படின்னு ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது இதுலேயே வெஜிடபிள் பேலியோ கருமம் கூட இருக்குது என்னென்னா அதெல்லாம் காஸ்ட்லி அது ஒரு பக்கம் இந்த சூட்சமம் தெரியாததுனால பெண்களுக்கு வந்து சோத்தை குறைச்சி அதே போல் வந்து காலையிலேருந்து ஓடி ஓடி உழைச்சி மதியம் ஒரு அரை மணி நேரம் கட்டையை சாய்க்கலாமில் பொட்டச்சி இது மாதிரி படுத்தா இப்படி பொழுது போன பிறகு படுத்தா பொழுது போன பிறகு படுத்தா வீடு விளங்குமா இப்படியெல்லாம் போகுது அதே போல் வந்து ஏதோ ஒரு சாங்கியம் வேறு இருக்கு என்னது முன் என்ன ஒரு பின்தூங்கி முன் எழுதல் அதாவது புருஷங்கார எல்லா கருமத்தையும் முடித்து அவன் தூங்கின பிறகு தான் வந்து கொஞ்சம் தூங்கணும் அதே போல் அந்த பக்கி எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னே மனைவி எந்திரிக்கணும் இப்படியெல்லாம் நிறைய வந்து வச்சுருக்கானுங்க இப்போ வந்து நீங்கள் சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த விடியல் அந்த நாலு மணிக்கு மேலே ஒரு ஆறு ஆறரை அந்த டைம் தான் வந்து ப்ளசண்ட் ஸ்லீப்பே இருக்கும் அது வரைக்கும் வந்து ரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் இந்த கண்ணுக்குள்ளே பாப்பா வந்து அசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து ப்ளசண்ட் ஸ்லீப்பு கிடையாது சரி இப்படி பல்வேறு காரணங்களால் நம்ம நாட்டில் வந்து பெண்களுக்கு இயல்பாகவே அந்த வெள்ளை அணுக்கள் குறைவாக இருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கு இப்போ இந்த செவ்வாய் தோஷம் இது வேறு மாட்டிக்கிச்சுன்னு வைங்க சொல்லவே தேவையில்லை இந்த ஆண்கள் விஷயத்தில் அவனுக்கு வந்து செவ்வாய் தோஷம் இருக்குன்னா அவனுடைய ரத்தத்திலான வெள்ளை அணுக்கள் பெண்கள் லெவலுக்கு வந்துடும் இப்போ ஆண் பெண் இந்த உறவே வந்து எப்படி போகும்னா முக்கியமாக இந்த கணவன் மனைவி கணவன் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து தன்னை விட பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிற ஃபீல் இருக்கிற வரைக்கும் பெண் வந்து ஒரு ஃபேன் மாதிரி இருப்பா ஃபேனு தான் ரசிகை இப்போ இந்த பக்கிக்கும் வந்து தோஷம் இருந்து அந்த வெள்ளை அணுக்கள் குறைவாக இருந்து இவனுடைய பிஹேவியரும் அப்படியே பெண்ணை போலவே இருந்தால் அதாவது பொதுவாத விஷயத்துக்கெல்லாம் டென்ஷன் ஆகுறது இப்படி அப்போ வந்து நிச்சயமாக குடும்ப வாழ்க்கையில் சிக்கல் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதான் வந்து இந்த செவ்வாய் தோஷத்தினுடைய சூட்சமம் இப்போ வந்து இந்த நோய்கள் இப்போ வந்து காற்றில் எத்தனையோ வைரஸ் இருக்குது எத்தனையோ பேக்டீரியா இருக்குது ரோகம் வரணும்னா எல்லா ரோகமும் வரணும் ஆனால் சிலருக்கு தான் வருகிறது பலருக்கு வருவதில்லை ஏன்னா அவனுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் பக்காவாக இருக்கும் அதனால் வராது அது ஒரு அது ஒரு பக்கம் இந்த நோய்கள் வருது குணமாகிறது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதனுடைய இம்பேக்ட் பாடி மேலே நிச்சயமாக இருக்கும் இதனால் வந்து கோபம் என்பதே வந்து என்னென்னா பலகீனத்தின் அறிகுறி சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் தவறி போயிட்டு இருக்கும்போது அதை கோபம் வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆஃபீஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்க அது வெளியே இருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனை இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மேனேஜர் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளாக கீர் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்க அதை ரெடி பண்ணுங்க இதை ரெடி பண்ணுங்க அதை ரெடி பண்ணுங்க இதை ரெடி பண்ணுங்க இப்போ அந்த தேதி நெருக்கிக்கிட்டே இருக்கும் இன்ஸ்பெக்ஷன் டேட்டு அது நெருங்க நெருங்க மேனேஜர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிடுவார் ஏன்னா விளைவுகள் அவருடைய கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படி தான் இந்த ஜபாதோஷத்தை புரிஞ்சுக்கிடணும் இது ஒரு பக்கம் இதில் இந்த நெருப்பு மின்சாரம் பொம்புள்ள பிராணிகள் 
இதனாலெல்லாம் வேறு சிக்கல்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் வந்து செவ்வாய் நல்ல இடத்துல உக்காந்துருக்கான்னு வைங்க அவனுக்கு வந்து அந்த நெருப்பினுடைய பவர் என்னான்னு தெரியும் எவ்ரி மேன் இஸ் ஏ பிளானட் உங்கள் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னா நீங்களே ஒரு மின்சாரம் நீங்களே ஒரு நெருப்பு நெருப்பினுடைய பவர் என்னான்னு உங்களுக்கு தெரியும் மின்சாரத்துடைய பவர் என்னான்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த செவ்வாய் கோஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் புரியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நானும் நிறைய வீட்டில் கவனிக்கிறேன் கேஸ் ஸ்டவ் என்னமோ வந்து பிராண்டட் ஸ்டவ் வாங்கியிருப்பாங்க அந்த லைட்டர் வந்து பிளாட்ஃபார்த்தில் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கோங்க கேஸை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு டொக்கு 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 டொக்குன்னு தட்டிக்கிட்டு இருக்குங்க அது ஆறாவது டொக்குக்கோ ஏழாவது டொக்குக்கோ தான் பத்தம் அது வரைக்கும் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பக்னு எரியும் எரியும் போது இப்படி ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த பம்பு ஸ்டவ் இருந்தது அது இன்னும் ரிஸ்கு இப்படியெல்லாம் இருக்குது அதே போல் இந்த மின்சாரம் இந்த விஷயத்துலையும் இது எப்போவுமே வந்து என்னடானா நாம் எதில் பல்ப் வாங்கணுமோ அது மேலே கவர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து நான் மக்களுக்கு சொல்கிறது அப்பப்போ ஒரு பெண்ணால் ஒருத்தன் சுகப்படணும்னு இருந்தால் அவன் எவ பின்னாடியும் போக மாட்டான் எவளையும் அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டான் ஆட்டோமேட்டிக்காக குட்டிங்க வந்து வீழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி அதே நேரத்தில் இவன் பொட்டச்சியால் பல்ப் வாங்கணும் மகிழா ஸ்டேஷனில் ஜட்டியோட உக்காரணும் ஃபேமிலி கோர்ட்டில் போய் நிற்கணும் கும்பலோட கும்பலா இப்படி அவன் தலையெழுத்து இருந்தா அவன் தான் வந்து விழுந்து விழுந்து காதலிக்கிறது அந்த மாதிரி இப்படி இந்த செவ்வாய் தோஷம் இந்த செவ்வாய் தோஷங்கிறது வந்து எப்படின்னா ஒரே ஒரு செகண்டில் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டோம் இந்த வடிவேலுக்கு அப்படி மாதிரி நல்லாத்தானே போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னு புலம்ப வேண்டியது தான் அதனால் இந்த செவ்வாய் தோஷம் இதை வந்து க்ளீனாக அசஸ் பண்ணணும் இந்த ஜாதகத்தில் செவ்வாய் தோஷம் இருக்கா இருக்குன்னா அதனுடைய வீரியம் என்ன இந்த பரிகார பட்டியலெலாம் தந்திருக்காங்களே அதை பரிகாரம் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் பரிகாரம்னா என்ன இப்போ செவ்வாயோடு குரு சேர்ந்தால் பரிகாரங்கிறான் குருன்னா ஃபைனான்ஸ் செவ்வாய்னா ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்டு ஆக்சிடெண்ட்டு அடித்தடி குத்து கொலை அட்டம்ட்டு மாட்டுறது இதெல்லாம் இதே செவ்வாயோட குரு சேர்றாருன்னு வைங்க ஏதோ பைசா இருக்கும் அரசியல் செல்வாக்கு இருக்கும் அவ்வளோதான் போடுறது போடுறது தான் என்ன போய் ஒரு இருபது நாள் அட்மிட் ஆகிட்டு ஒரு ஏழு லட்சம் ரூபா பில்லு கட்டிட்டு நான் உசுரோடு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு வெளியே வர முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் தொடர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்